అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని కీళ్ళవాతం అంటే సైంటిఫికల్లీ మనం రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటాం అంటే ఏంటంటే మనం ఒక జాయింట్లోనే కాకుండా మల్టిపుల్ జాయింట్స్లో అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్లో ఒక రకమైన వాపు రావటం నొప్పి రావటం అండ్ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ అంటే ఉదయాన్నే లేచినామంటే చాలా బిగుస్గా ఉంటాం జాయింట్స్ జనరల్గా ఏంటంటే ఇది స్పెసిఫికల్లీ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో మనకి ఏంటంటే ఒక సైంటిఫిక్ బుక్స్లో అయితే మనకి టూ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఉంటాయండి అంటే క్లాసిఫికేషన్లో ఒక్కొక్క డిసీజ్ ప్రాసెస్ బట్టి ఫస్ట్ ఏంటంటే స్మాల్ జాయింట్స్ అంటే చిన్న జాయింట్లు అయిన చేతి వేళ్ళు లేదంటే కాళ్ళు వేళ్ళు ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది స్లోగా రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో కూడా ఏంటంటే మన శరీరంలో ఉండే పెద్ద జాయింట్లు అయినా అంటే లార్జ్ జాయింట్స్ అయినా హిప్ జాయింట్ అయినా కావచ్చు నీ జాయింట్ అంటే మోకాలు అయినా కావచ్చు తర్వాత షోల్డర్ జాయింట్ ఇలా ఏంటంటే స్లోగా ఫస్ట్ ఆ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది పెరిగి 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 గ్రేడ్ ఫోర్ ఆర్థరైటిస్లోకి వెళ్ళి పేషెంట్లు ఏంటంటే సివియర్గా ఇబ్బంది పడతా నడవటానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అండ్ వాళ్ళు రోజువారీ పనులు కూడా చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే కీళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ అంటాము కాకపోతే యాజ్ ఆర్థోబెటిక్ సర్జన్స్ మేము మా ప్ర సర్జికల్ ప్రాక్టీస్లో చూసేది ఏంటంటే ఒక హండ్రెడ్ పేషెంట్స్కి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ చేస్తే అందులో ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్కి పేషెంట్స్కి చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మెజారిటీ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే మనకు వయసుతో పాటు వచ్చే అరుగుదలకి చేస్తూ ఉంటాం సో నన్ను చాలామంది అడిగే ఒక కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లోనూ హాస్టివ్ ఆర్థరైటిస్లోనూ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అండ్ ఒకవేళ డిఫరెన్సెస్ ఉంటే మాకు చెప్తారా అని సో దాని గురించి స్పెసిఫికలీ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో అంటే ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ రూపంలో మేము నేను చెప్తాను అలాంగ్ విత్ సపోర్టింగ్ లిటరేచర్ ఎవిడెన్స్ అంటే మనకి సైంటిఫిక్ లిటరేచర్లో ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ ఏముంది దీనికి అండ్ పేషెంట్ యొక్క కొంతమంది పేషెంట్ యొక్క రియల్ వాకింగ్ వీడియోస్ చూపిస్తే ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అండ్ దాని గురించి పూర్తి అవగాహన వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండి సో లెట్స్ గో స్ట్రేట్ ఇన్ టు టాపిక్ ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లోనూ ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్కిను ఈ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి యంగ్ ఏజ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అంటే ఈ ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్తో కంపేర్ చేస్తే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏ విషయంలో అయినా సరే ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందే ఉంటుందండి అంటే ఈ కీళ్ళవాతం అనేది జనరల్లీ మేము అబ్జర్వ్ చేసేది థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అదే ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అనుకోండి అదేంటంటే మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి స్లోగా అది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది సో టెన్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి డిసీజ్ యాక్టివిటీ ఇనీషియేషన్లో స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది సో అదే విధంగా మనకి సర్జికల్ ఇండికేషన్కి వచ్చామనుకోండి నేను ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అయితే నేను ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకుంటాను అంటే ఒక మినిమం ఏజ్ లిమిట్ అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని సో అదే మనం రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి దాన్ని తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ మినిమం ఏజ్ క్రైటీరియా తీసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఎవరన్నా పేషెంట్లు వస్తే ఐ ట్రై టు అంటే నేనైతే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారాను లేదంటే ఇంజెక్షన్స్ డిపోమెట్రాల్ ఇంజెక్షన్ స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా పిఆర్పి ఇంజెక్షన్ అయినా అవ్వచ్చు ఇట్లాగా ఆపరేషన్ లేకుండానే వాళ్ళని కనీసం ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు కొంచెం కాలం గడపండి అని చెప్తాను రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అనేది అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇంకా సెకండ్ పాయింట్ డిసీజ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లోనూ ఆ పెథాలజీ అంటే ఆ డిసీజ్ ప్రాసెస్ను ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో మనకి ఆ డిసీజును రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనుకోండి మనకి ఈ ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటే మన ఒంట్లో ఉండే యాంటీబాడీస్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తే మన జాయింట్స్ చుట్టూ ఉండే పోత అంటే సైనోవియల్ లైనింగ్ అంటాం కదా దాని మీద దాడి చేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సైనోవైటిస్ వస్తుంది స్లోగా సైనోవియం అనేది పూర్తిగా నాశనం అయిపోయిన తర్వాత అంటే డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన తర్వాత కార్ట్లేజ్ మీద పడుతుంది సో ఆ కార్ట్లేజ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో లేట్ స్టేజ్లో అంటే కొంచెం లేట్గా 
స్టార్ట్ అవుతుంది కాకపోతే ఆస్టియోఆర్థరైటిస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇది వయసుతో పాటు వచ్చే రోజులు కాబట్టి ఫస్ట్ కార్ట్లేజ్ డిజనరేషన్ అంటే ఆర్థరైటిస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి సెకండరీగా స్లోగా బయట సైనోవియల్ లైనింగ్ ఆ సైనోవైటిస్ పిక్చర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ రెండిటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి సో మనకి తద్వారా మనం చేసే సర్జరీస్లో కూడా మనకి ఈ ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్లో అయితే ఓన్లీ కార్ట్లేజ్ని మనం మేనేజ్ చేసి కార్ట్లేజ్ను ఆ బోను తీసేసి మళ్ళీ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది చేస్తాం కాకపోతే మనకి రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఏంటంటే ఈ సైనోవ్యం అంటే ఆ జాయింట్ చుట్టూ ఉండే లైనింగ్ ఆ సైనోవ్యల్ లైనింగ్ కూడా చాలా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సైనోవెక్టమీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది చేస్తాం అండ్ పర్సీ మనం కార్ట్లేజ్ లైనింగు ఆ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూస్తే రెండిటికీ కూడా ఈ రెండు డిసీజ్ ప్రాసెస్లో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి నేను ఎక్స్రేస్ రూపేణ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక టిపికల్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్ యొక్క ఎక్స్రే అండి మనం కనుక ఇక్కడ చూసామనుకోండి ఇది మీడియల్ జాయింట్ స్పేస్ ఇది ఈ లైన్ ఇది లేటరల్ జాయింట్ స్పేస్ నేను రెడ్ లైన్లో గీసాను కదండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో స్పెసిఫికలీ మనకి రెండు జాయింట్ స్పేస్లు అంటే మీడియల్ జాయింట్ స్పేసు లోపల వైపు ఉన్న జాయింటు బయట వైపు ఉన్న జాయింటు రెండు సరిసమానంగా అరుగుదల అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదే మనం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఒక టిపికల్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఎక్స్రే ఇందులో మీడియల్ జాయింట్ స్పేసే మ్యాక్సిమం తగ్గటం అనేది చూస్తూ ఉంటాము అండ్ లేటరల్ జాయింట్ స్పేస్ చూడండి చక్కగా ఇంత గ్యాప్ ఉంది సో ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో అయితే టిపికల్లీ లోపల వైపు జాయింట్ స్పేస్ అనేది మ్యాక్సిమం మనకి పాడవటం జరుగుతుంది బయట వైపుది బాగానే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి యాక్చువల్లీ రెండింటికి కూడా చాలా డిసీజ్ ప్రాసెస్లోనే చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ మల్టిపుల్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అనేది ఏంటంటే జనరలీ ఒకటే జాయింట్ లేదంటే రెండు జాయింట్లు అంటే మీకు ఒక మోకాలు లేదంటే రెండు మోకాళ్ళు ఇలాగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఏంటంటే ఒకటే పేషెంట్కి పాపం నీ జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి హిప్ జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి షోల్డర్ జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే మల్టిపుల్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటాం దీన్ని అది టిపికల్ ఫీచర్ ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ను ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్కి సో అలాంటప్పుడు సందిగ్ధంలో పడతామండి అంటే ఫస్ట్ ఏ జాయింట్కి సర్జరీ చేయాలి ఏ జాయింట్లు అనేవి మనం తర్వాత ప్లాన్ చేయాలి జనరల్ రూల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కమ్స్ స్పైన్ స్పైన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే వెన్నెముక కనుక ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే కనుక మేడ్ బి సర్వైకల్ స్పైన్ అయినా అవ్వచ్చు అంటే మెడ జాయింట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే నడుము అయినా అవ్వచ్చు ఫస్ట్ స్పైన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది మనం క్లియర్ చేసుకుని దాని తర్వాత హిప్ జాయింట్స్కి వస్తామండి హిప్ జాయింట్స్ని మళ్ళీ మొత్తం మనం క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత నీ జాయింట్స్ అంటే మోకాలకు వస్తాము దాని తర్వాత వీ కమ్ టు షోల్డర్స్ సో ఈ సీక్వెన్స్లో మేము ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో అదే మనం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో అనుకోండి వన్ ఆర్ టూ జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే అక్కడ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా ఈజీ ఇంకా ఫోర్త్ పాయింట్ సర్జరీ ఈజ్ డిఫరెంట్ దీనికి చేసే సర్జరీను దానికి చేసే సర్జరీను చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో అయితే మనం ఓన్లీ ఆ జాయింట్లో ఉండే కార్ట్లేజ్ని పాడైపోయిన బోన్ని మాత్రమే తీసి ఇంప్లాంట్ పెడితే సరిపోతుందండి అదే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో అయితే మనం ఈ జాయింట్ కార్ట్లేజు బోను తీయటం అనేది జరుగుతుంది దాంట్లో ఇంప్లాంట్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అది కాకుండా చుట్టూ ఉన్న సైనోవ్యం పాడైపోయిన లైనింగ్ టిష్యూ మొత్తాన్ని సైనోవెక్టమీ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా తీ తీయాల్సి వస్తుంది అండ్ రెండో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో సెకండరీగా బోన్స్ వీక్ అవుతాయండి అంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాం సో అది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది సో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్తో కంపేర్ చేస్తే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో మనం కొన్న స్పెషల్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే మెటల్ ఇంప్లాంట్స్కి ఆ ఫేమర్ కాంపోనెంట్ అని అవ్వచ్చు టిబియా కాంపోనెంట్ అవ్వచ్చు దానికి కింద స్టెమ్స్ అని ఉంటాయి అంటే కాడల కింద ఉంటాయి అంటే మనకి గట్టిగా ఒక రకమైన పునాది ఏర్పరిచేందుకు అట్లాంటి ఇంప్లాంట్స్ వాడాల్సి వస్తుందండి అండ్ సర్జికల్ ప్లానింగ్లో కూడా రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్లో ఒక రకమైన డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అదేంటంటే రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్లో మనం జనరలీ ఏంటంటే స్టెరాయిడ్స్ అనేవి వాడటం జరుగుతుంది అండ్ యాంటీ రొమాటిక్ డ్రగ్స్ అంటే డిసీజ్ మాడిఫైయింగ్ యాంటీ రొమాటిక్ డ్రగ్స్ అంటాం అవి వాడటం జరుగుతుంది సో ఆ స్టెరాయిడ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ఆపేయకుండా దానికి ఒక రకమైన డోసేజ్ క్యాల్కులేషన్ ద్వారా ఒక పేషెంట్కి ఒక పేషెంట్కి మనం ఏంటంటే దాన్ని కంటిన్యూ
ఆపకుండా కంటిన్యూ చేయొచ్చండి కాకపోతే మిగతా డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే లెఫ్లోనమైడ్ అయినా సల్ఫసాలజీన్ అయినా మనం ఒక వన్ టూ డేస్ ముందర ఆపేసి దాని తర్వాత ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం అనేది చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద లిటరేచర్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఇంకా ఫిఫ్త్ డిఫరెన్స్ అండి రిజల్ట్స్ అండ్ కాంప్లికేషన్స్ ఈ లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ గురించే చాలామంది పేషెంట్లు భయపడతా ఉంటారు బట్ బిలీవ్ మీ అండి లిటరేచర్ ఎవిడెన్స్ కూడా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను దట్ లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ చూసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్తో కంపేరబుల్గానే ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో మనకి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రిజల్ట్స్ ఉంటే అట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి సో మనకి ఇక్కడ ఆర్టికల్లో కూడా వీ హ్యావ్ ద సేమ్ రిజల్ట్స్ అంటే చూడండి ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సర్వైవల్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు అట్ టెన్ ఇయర్స్ సో మనం ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ పేషెంట్స్ అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాటి కూడా వాళ్ళ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఉండటం సర్వైవ్ అవ్వటం అనేవి చూస్తున్నాము అండ్ నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను మాదే ఒక పేషెంట్ యొక్క వాకింగ్ వీడియో మనం చూడండి వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ వీడియో ఈ ఒక టిపికల్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్ అండి దట్ కంప్లీట్గా షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు వాక్ నార్మల్లీ అండ్ మనం కనుక గమనిస్తే నార్మల్ వ్యక్తిలాగే ఉన్నది అండ్ కమింగ్ టు కాంప్లికేషన్స్ డెఫినెట్లీ కాంప్లికేషన్స్ యొక్క రిస్క్ అనేది ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఎక్కువేనండి అంటే ఈ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ తర్వాత ఒక రకమైన ఈ బోన్ వీక్నెస్ వల్ల మనకి ఏంటంటే కాంప్లికేషన్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే పెరీ ప్రాస్థటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటాం ఈ పెరీ ప్రాస్థటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే ఈ ఇంప్లాంట్ చుట్టూ బోన్ వీక్నెస్ వల్ల ఫ్రాక్చర్స్ రావడం అనేది మనం గమనిస్తాము కొంతమందిలో అండ్ ఈ ఊండ్ హీలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గాయం మానటం అనేది వాళ్ళలో స్లోగా ఉండొచ్చు అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యొక్క రిస్క్ కూడా ఎక్కువే ఉండొచ్చు బట్ వాట్ ఎవర్ బీ సెడ్ అండ్ డన్ దీని యొక్క లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం మెడిసిన్స్ ద్వారా కూడా ఈ కాంప్లికేషన్స్ యొక్క రిస్క్ అంటే ఫ్రాక్చర్స్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ రిస్క్ అయినా అవ్వచ్చు ఊన్ హీలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గాయం మారటం అయినా కావచ్చు వీటి యొక్క కాంప్లికేషన్స్ రిస్క్ కూడా ఇప్పుడు మనం చాలా తగ్గించగలిగామండి సో ఫైనల్గా ఐ థింక్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ కూడా ఈ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే కీళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్లు అనేవి చేయించుకోవచ్చు అండ్ వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ ఏంటంటే మనకి రొటీన్గా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్తోనే కంపారబుల్గా ఉంటాయి సిమిలర్గా ఉంటాయి అండ్ దే కెన్ లీడ్ ఏ కంప్లీట్లీ అబ్జల్యూట్లీ నార్మల్ లైఫ్ ఇందులో ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్ మెడో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ అండి